破电梯、啊？都说是破电梯，遇到问题很正常。啊，物业吗？我是二二零二的樊胜美，我和我屋里的两个姐妹被困在电梯里了。啊，还有二十二楼的其他两个业主，曲潇潇和安迪。安迪，好，请你们耐心等待，我马上联系维修电梯的工人过来。快点儿，等着吧，倒霉。我刚才买了点儿吃的，要不咱们吃点好吃的吧？我看行，我都快饿死了。哎呀，这我最喜欢吃的三只松鼠，快快，饿死了！你不是刚跟白主管吃完饭吗？怎么这么一会儿又饿了？马上吧，收饭的时候，光顾着看白主管，什么都没吃进去啊！现在太好了，吃个东西垫垫肚子，不饿了。<笑>哎呀，人家都说恋爱是那女人智商为负，这么看来，果不其然呀、啊。那你智商为正，现在怎么办呀？你能想办法让我们都出去吗？与其半懂不懂的瞎操心，不如省省心，在这吃吃喝喝省体力。你就省省心，吃吃喝喝省体力吧。嗯，谢谢，我只喝水。我买了水，人家不要。电梯卡在十六层和十七层之间。这样，你们物业人员赶快到十七层陪被困人员讲话，好，稳定住他们情绪。好好，老李，你带你的电工组赶快行动，尽快救他们出来。好嘞，走，你们跟我来。好,好。你们知道吗？死亡率最高的几种死法里面，就电梯死亡。前段时间微博上有那照片，一个女孩，她玩手机，没看电梯，结果电梯门开了，可是电梯没到，结果她一脚踩下去，你们猜怎么着？死了，活活从十几米的地方摔下去了，想想都疼。还有，就是发生在我们身边的，咱们隔壁小区，一帮人进了一个电梯，结果电梯门哐当一关，结果你们猜怎么着？人们发现的时候，把电梯门给撬开的时候，太心疼了。别，别说了，别说了。刚才好好的，你这一说，我这汗毛都立起来了。闹什么害怕啊？最害怕的我还没说呢。哎，你们知道那个事儿吗？就那国外的女孩，那国外的女孩在酒店里，她就她就进进进进那电梯，从监控录像看，有一个人在追她，可是那个人没有出现。那个女孩进电梯以后吧，这电梯门啊，就死活关不上。然后那女孩就探出头往外看，没有人啊。说再回来，感觉又被什么东西抓住一样，好像对面有人。她就这样，像幽灵一样。那女孩就这样，然后手来回比划，什么比划？吹，脑子进水了呀！这个时候哪有自己吓唬自己的？万一你的乌鸦嘴念怎么办？呸呸呸！不可能灵验的。再说了，我都想好了，万一电梯真的摔下去，咱们都不会死的。到时候你们都听我的，只要电梯马上落的时候，我们大家一起跳。就这座楼，好好来，快来！物业怎么还不来人呀？是不是把我们忘了，樊姐？哎，不电话吗？信号呢？没信号，也没有信号。电梯该不会不行了吧？我不想死、啊，我不想死呢。微博的那个视频跟这一模一样，就是先咣当一下，然后灯光忽明忽暗的，电梯门一下就关
来人了！闭嘴！我我是想闭嘴，可是我闭嘴的话，我告诉你，刚我必须得说话，我还不想死呢。白主管才刚刚约我上下班，我们连手都没牵呢，我不想死。电梯，你这样敲电梯的门，电梯会因为震动而随时下降。你干嘛呀？我们现在在十六楼，必须把下面每一层都摁住。这样的话，就算电梯急速下滑，也可能因为恢复制动而停下来。也就是说，我们会有十六次获救的机会。你们现在听我说，电梯里本来就缺氧气，我们已经在里面待了十几分钟了，所以不要再说话了，保持体力，平稳呼吸。OK， 把鞋脱掉。头和背部贴紧相臂，双腿微微弯曲，这样的话，就算是电梯急速下坠，我们都能够减少对人体造成的伤害。OK， 这样就行了。说樊小姐，樊小姐，你们在吗？我们在。在樊小姐，你们不要紧张，工人他们都去拿电机和设备了。咱们得手动盘车，盘到跟楼层平行的位置，就能救你们出来了啊！你们不要紧张啊！我我我们不怕。老张，老张，你们别着急，别着急啊！喂，你们到位没有？我们已经到位，先到位。注意注意，电梯要往上升了，来慢一点。他们开始作业了，你们注意安全啊！老姜老姜，老姜老姜，恢复制动，恢复制动。什么装呀？大家都害怕，难道你不害怕吗？我还没嫌弃你，你什么表情？掉下去了是吧？闭上你的乌鸦嘴巴好吗？行了，哎，你没觉得我们把手拉在一起就没那么害怕了吗？是吧？哎，你们好像在往上升，感觉到了吗？我也感觉是往上升了一点。我们已经上升了四次，每一次差不多二十个分。算起来，我们已经在十六层了。有十七层的中间，我们现在层高是两米八，我们需要再上升一百四十公分，差不多七次。这样的话，只需要三分钟，我们就能获救了。你怎么算的呀？你怎么这么聪明啊？我现在脑子都是浆糊。别、啊。
没事吧？好了，快出来吧。我出来了。大、啊、兴，没事，快点出来。快点，快点，小心。怎么样，没事吧？那边的矿泉水给我吗？小王、啊，你都看见了，这电梯已经出了这么多次问题，你们倒是修啊！啊，今天如果不是说我们几个人命大，整个二十二层的人都没了，你们负得起这责任吗？对不起，对不起，这里面还有业主呢，你知道吗？是不是小曲、啊？是啊，这边也想让我们怎么住啊？我可是新买的房子啊！你要再出现这样的情况的话，我可是要找物业投诉的。啊，不好意思，不好意思，今天啊，真的是我们物业的疏忽，我已经通知领导了，尽快解决维修这个问题，我们一定会保证业主的出行安全的。态度问题，这件事情你怎么解决？这是要出事情，你怎么办？这是我们的呀。当屋跟女孩同时笑了起来，刚才在电梯里的恐惧、慌张顿时化为乌有，仿佛无形中有一股暖意在他们之间散开，温暖着彼此。之前的陌生和隔阂，也都如冰雪一般融化开来，消失无踪。刷个牙刷半天，快点就迟到了啊！哦，我看了，我看了。呀，都迟到了，赶紧啊！迟到了，抓呀、啊！我没睡醒，没睡醒也不行了。那是不是小曲的车呀？车跟咱们的鞋一样，都是代步工具。如果真的堵车呀，还不一定有咱们快、啊。这个声儿多悦耳啊！嗯，哎呀，这车真好。行了，樊姐，别看了啊，再看赶不上地铁了。走，这都什么命啊？同住一层楼，人家开豪车，我还得挤地铁。咱们都会有的啊，快走。
，听说前几天来了个 CFO， 以前是谭总的同事。听说两个人以前啊都是在同行做事，还是大老板亲自出面，才把人从华尔街给挖过来了。啊，空降部队啊，看来背景挺厉害的。哎呦，这不是我那个在美国留学，只知道买包开 party， 连 A B C 都分不清楚的妹妹吗？哟，这不是我那个刚买了豪宅跑车，天天只知道伸手要钱的哥哥吗？娇娇，哎，你说，你不好好在国外待着，回来这里干什么？还装的挺上进的，在爸面前给我上眼药，可惜啊，就是撞了车，我也是公司的老总，总比一些。一分钱都没赚过的闲散人员强百倍了。喂，安迪，资料已经准备好了。好，谢谢。Hello， 大家好。何总，何总，何总，何总。很高兴认识你们。你们可以叫我 Andy。哎，喂，徐总好，徐总好，老板。我不说了吗？我这儿忙完之后，我去给你买啊。买，买，嗯嗯。不用哄女朋友吗？听说上次吵架你买了个多大大包包才安可下来，这次要是去晚了，可不是一个包不能解决的事儿吗？我的事就不用你操心了吧？我今天是来给爸汇报工作的，你呢？你来干什么？这是我爸妈一手创办的公司，你说我来干什么呀？哼，请安这种事就免了吧。爸这两天忙得昏天黑地的，根本没空搭理你。你呀，该干嘛干嘛去，省得添麻烦。咱俩谁听话还不一定呢。哎，哎，爸，嗯，你们俩怎么一起过来了？谁跟他一起来的？我们是一起来的呀。爸，你不是让我今天过来找你吗？哥，你来干嘛呀？我们今天准时下班。吃什么？吃什么？
上一周我已经看完了公司的财务报表，也了解了公司近几年来的运营情况。这周，我希望能够了解一下你们手头项目的进展情况。就从左边开始吧，名字、职位、负责项目、相关人员做一个逐一说明。我希望每个人都能控制在半个小时之内。开始吧。我叫刘思明，来公司十多年了。这个单子里面的说明写的不对、啊，报销这么多回了，以后这种活得学会啊！啊，好的好的。明、啊，这个单子需要你在这签个字。哦。晚上有安排吗？没有的话，我请你吃个饭。现在进行到了关键的阶段，二期预算，客户那边要求我们尽快给他们答复。呃 ，J I 那个项目，我希望得到相关子公司的全力支持。这个你不要在这里跟我说，好吧？计划你不都做了吗？嗯，一会儿开例会的时候，我把你的想法和各个子公司的老总一起交流一下，能不能获得他们的支持，看你自己的表现。爸，我嗯，小小啊。你说的事儿我想过了，直接当分公司的老总，风险太大。哎，这样，你跟着爸爸的得力干将王总手下干。王总现在担任分公司的老总，经验很丰富，你跟着他从副总做起，能学不少东西。今天的例会啊，你也一起来听听，就当见习，怎么样？哦，大家都知道。我们这个集团公司是做建筑材料起家的，大型的机械设备、墙体、地面、卫浴这些我们都有涉及。但是，我们做的大多数都是民用建筑项目，大型的公共建筑项目涉猎很少，并且，空调领域我们是完全没有涉足过的，所以想要拿到 J A 这个项目难度是很大的。这个公司早有考虑。今年的房地产市场不振，如果能拿下 J I 代理，公司就可以把业务扩展到公共社区领域，哪怕再难，我们也要试一试。既然这样，我就需要下面的子公司全力的支持配合我。杨总，刘总，听说你们拿了几个政府的订单，我希望你们在合同里能加入附加条款，空调部分由我们全权负责，不然的话，我们很难打开局面的。不是，徐总，这可不行啊。这次的项目标的可不小，我们分公司好不容易中标了，你这样一来，无异于是杀鸡取卵啊！这个案子我们是做了很多铺垫才能得到的。如果现在临时提出这样的要求，对方肯定会有意见的。对方对技术人员的要求是相当高，以我们现有的技术人员是无法满足对方的需求。我想从各个子公司抽调一些技术人员来，甚至于说我们去发展二公司。妈，我今天去公司开例会了。完全两眼一抹黑呀、啊，什么都听不懂，跟听天书似的。哎呀，没事儿，一开始都这样啊。人家在那吧唧吧唧说一大堆，我一句都插不上嘴，生怕一张嘴就露馅儿。怎么，你想打退堂鼓啊？哎呀，宝贝儿，我跟你说啊，争家产这种事儿，就像打阵地战。你爸呀，既然答应你先去公司做副总，那他就有把公司交给你的意思。到嘴的肥肉，你可千万不能让给别人啊！我没有打退堂鼓
我就是觉得吧，人家都是商场里的老手，就我一个生瓜蛋子，什么都不懂，跟个傻子似的。就算当了副总啊，也不过是个傀儡。哎，对了，今天曲连杰在会上发言了，提到一个叫 GI 的项目，这是干什么的呀？啊，那是国外的一个空调品牌，专做大型项目供货商，对技术要求还挺严的。公司呢接触了一段时间，但是离达成合作呀还有一段距离。小肖，听妈妈的话啊，副总就副总，你先把位置坐稳了，别的事情啊以后再说啊。好，挂了，拜拜。喂，姚斌，你帮我查一件事情。在我哥名下不是有两家公司吗？你帮我查一下，他手里都有哪些客户，经营状况怎么样？对了，他手里好像有个叫 GI 的项目，这个项目好像对公司挺重要的。你帮我查一下，这是个什么牌子？在中国的前景如何小关，这是明天开会要用的啊。哦，好。哒啦啦啦哒，哒啦啦啦哒，哒哒啦啦啦，哒哒啦，哒啦啦啦，哒啦啦啦。下班的人真就是挺多的。你要是怕站不稳，你可以扶我，没关系。送出去，送出去以后，他再回地铁站，再去坐地铁，是不是对我特别好？他要真对你好，就不会让你坐地铁了。他没车嘛，而且我觉得我们俩坐地铁挺好的呀，我们俩可以近距离接触一下嘛。真是有情饮水饱，我在你这儿算是服了。哎，你看这是什么呀？白开水啊。这如果是白主管给你的，就变成巧克力了。心情啊，我就是这样。傻瓜，我就记得。等我回来了，累死我了。这好不容易准点下班，我们上次都踩着点打的夺命连环 call， 这么忙到现在了。哎，这隔壁两家怎么一点动静都没有啊？反正现在就一个小话痨陪着我，管他们干什么呢？你我没说完呢，你可以跟关关说呀。关关，小秋英有话跟你说。对对对,对，关关，你负责集团的 PC 类产品。集团旗下的 PC 类产品，市场占有率逐年提升，但是收益却逐年降低，有没有考虑过是什么原因？目前国内 PC 类产品竞争激烈，我们不得不进行低价竞争，利润逐年递减也是没有办法的事。同为 PC 类产品，联想的核心业务却在逐年增长。截至二零一四年十二月三十一日止，第三季度业务报表。联想的总营业额高达一百四十一亿美元，同比增长三十一个 percent。这其中还包括收购。以安迪对数字记忆与心算实在太好，报告做得不好，或者找任何借口想要推诿，当场就被揭底。而安迪对数据来源抽丝剥茧般的探究，对国内和国际市场的了解，更是让汇报者虚汗如豆。其镇压效果真是比拍案叱马还灵验三分，由此他们才算明白，智商和颜值可以成正比。安迪在美国并非浪得虚名，怪不得谭宗明将此美女安放大位。短短一个会议下来，安迪心中已然掌握全局状况，指挥若定。所以究其根本，低价竞争只是表面。真正的原因是因为创新度不够，产品结构单一
，我再给你两天的时间，你把这个报告重新再做一份。如果你要还是这个思路的话，公司在 PC 类产品这块根本就没有再投入的必要。是，我会去重写。这哪是什么美女老板呢、啊？简直一灭绝师太。是啊，从进门就没笑过。我看着他那张脸啊，气都快喘不过来了。我也算见识过了，数据张口就来。怪不得老板让他做 CFO 呢。说的容易，他来了就能盈利啊。新思路，新思路，那么容易有新思路，谁给别人打工啊？到自己创业去了。也是。行了，什么也别说了，干起来吧。豁出去了，这两天住办公室，我可不想再让他挑毛病。哎。哎。哎在吗？你回国了，一起吃个饭。接代理？你让我去王总那儿当副总，无非是让王总给我保驾护航。那些问题还没有到我这儿来，他就已经解决完了。到头来我什么都学不到。不如你借两百万给我，让我只做 GI 品牌在中国代理这一块。小小，不是说的好好的吗？怎么突然就变了呢？不突然啊。我昨天开会以后啊，回去仔细想了一下，我觉得这个项目很有挑战，而且前景很好。两百万对你来说也不是什么大事儿。而且啊，我要是做成了最好，做不成的话，对公司也没有什么影响啊。反正曲兰杰在推进这个项目的时候也遇到问题了，而且啊，他提的那些条件比两百万多多了。你就当是死马当活马医，万一我要是成了呢？小夏，做什么事情都不能心急啊，学管理也是一样，得慢慢来。你知道 GI 代理是干什么的吗？要引进这个牌子，工商税务这边有多少事情要处理，你一点概念都没有。嗯，爸爸的意思啊，你跟着王总先学着，啊。我不，爸，我需要压力，压力之下活学活用比什么都管用。我想像你当初一样吃苦学本事，把公司上上下下大大小小的事情亲自做一遍。我与其像个草包一样坐在会议室的上座，不如一个办公室和一个办公桌，从头做起。员工四十七人，下属供应商七家，年利润二百一十二万，这什么意思啊？这你给我哥的呀。从去年开始，我哥担任了集团下面两个公司老总的位置，手下员工四十七人，下属供应商七家。之前三年年利润都是在五百万以上。我哥接手之后，跟进的项目七个，做砸了三个，年利润直接锐降到两百万。也就是说，光这一年就亏损三百万。你能把公司交给他，拿上百万的利润给他当学费，为什么我就不可以？同样都是兴趣，爸，你不能这么偏心哦。小小，爸爸可以把 GI 项目交给你，但是爸爸有个条件，我给你一周的时间，你得拿出一份书面可行性计划，让爸爸看看你能理解到什么程度。如果可以，爸爸尽全力支持你；如果不行，就老老实实在家陪父母。别一天到晚给我瞎折腾，行吗？行，我答应你。资料呢？你得让我哥把资料给我啊。嗯，连杰，过来一下，把 GI 代理的项目和所有的资料都带过来，就现在。
，是你要的资料。你说什么？我想让你把心思集中放在现有的业务上，尽量减少亏损。金爱代理既然推进不利，就暂时放下，交给你妹妹去做。这个项目从开始就一直是我在盯的。行行，那您既然这么说了，我能有什么意见？嗯，你来做。哼，可是这种事情不像是过家家呀，只怕有些新手。要回家哭鼻子了，谁哭鼻子还不一定呢。我可不想有些人做什么亏什么。爸，我先走了啊。嗯。你也去忙吗？干嘛？好大的一个烫手山芋啊！正愁着没人接呢。昨天提了那么多条件，都没把这事给推了，没想到你把我的命给救了，真不愧是我的亲妹妹，谢了。你说女儿不懂事，难道你也不懂事啊？这 GI 代理公司，咱们这边才刚刚接触，哪是一个新手拿得下来的呀？我好不容易把女儿从美国给拉回来了，你说她要是这个事儿万一失败了，她撂挑子不干了，做米虫怎么办？耶，那你说怎么办呢？啊？本来我也想缓一缓，让老王带她一段，在物色合适的项目给她练手。哼、嗯，女儿有她自己的主意，压根儿就没给这个机会。哎，要不，咱们给潇潇把人手配齐了。哎呀，你都看到了，也听到了，他不想当稻草人，想脚踏实地的做事情。我觉得你跟我一样，在乎的不是这二百万，而是女儿做事的决心。妈，你刚才说的也对。他毕竟是没有经验，这么大的产业，真要交到他手里，他也得有这个能耐。他从小娇生惯养，能不能吃到了这个苦，谁都不敢打这个保票。能成功了好，要是实在没这个潜力，你何必让他遭这个罪啊？啊，一个女孩子在家陪陪父母就挺好，没有必要活得那么辛苦。哎呦，你别这么看着我。潇潇是我女儿，我当然希望她出色了。啊，他那股子能闯敢拼的劲儿也的确挺像我。走着看吧。嗯。那你演什么演？一上我就进了一个球。如果这个案子是用你这样的方案的话，那我们就要承担很大的风险。所以我觉得你这个根本就是有问题。那我再改。你之前要重新改过。还有你。刘思明，我们说的这个什么，百分之六十的市场占有率，但是我们的利润呢？利润之前跟你怎么说的？我现在要求你的东西，跟你现在给我的东西根本就……谭总，谭总，谭总，这周大家加班辛苦了，我给大家买了点小蛋糕，在二楼餐厅，大家休息一下。好，谢谢谭总，谢谢谭总，谢谢谭总。谢谢总怎么样？我只是觉得。这么大好的时光就这么被浪费了，特别可惜。他怎么会连一个方案都改不出来呢？我以为我跟他们说的很明白了，他们已经听懂了。别急嘛，他们没有经历过这种高强度作业，跟不上你的节奏很正常。没事，一会儿吃完蛋糕继续开会吧。安迪，今天的会议也到此结束。我这不是压榨劳工的工厂，忙了一周了。你需要休息，大家也需要休息。你知道的，我除了工作根本就没别的事情可做。没事做就去找事做。走了，去休息。我说过，你呢，其实没必要给自己这么大压力。七情六欲适当的释放一下，并无不可
，你现在需要有几个朋友，需要一点吵吵嚷嚷的烟火气。啊，还有，你那个房子我已经派人帮你找了，这两天应该就会有消息。你呢，现在回家好好休息，走了。老李，老李，往左一点，再往左一点。哎，快告状了，再来一点。这电梯也坏了啊？没坏，正常维修呢，马上就好了。啊。再来一点点，快点，再多一点点。下班了我用一下吗？我是锁坏了，我需要空调弯弯，请消防员来帮我开一下。这里是中国，没有奈弯弯，只有幺幺九。不是你锁坏了，至于给他们打电话吗？打个电话找个开锁的，五分钟就搞定了。哎呀，你这是电子锁呀？对啊。那完了，这找开锁的也不一定能打。所以还是要请消防员的吗？你必须得叫消防员吗？他是可以用密码。哟，两个美女都在啊！有事吗？这位是电梯公司的小林先生，为了上次的电梯事件，专程来道歉。我在心中没事的事，我在心中没事的事。すみません，因为我们的工作事务。给你们带来了麻烦，我们的技术人员正在连夜赶修，明天一早就能正常运行。我保证，以后不会再发生这种事了。最好是别再发生了。上次可把我们吓坏了，害得我们现在都不敢坐电梯，二十二层，每天爬楼梯上来的，对吧？真的不好意思啊，给你们添麻烦了。我们以后会定时检查维修。电梯安全真的很重要，我希望以后不会再有这样的问题出现。放心。以后绝对保障安全。阿达，有了辛苦，我应该辛苦死。小林先生，行了，行了，行了，真够客气的，就这么一下一下，说一个鞠躬又一个鞠躬。我本来还想刁难刁难他呢，结果弄得我自己都不好意思了。哦，咱们就别打电话给消防官兵了。我那个搜狗，给你搜一下，看看怎么样啊？搜狗一下就知道。嗯，这个是牌子吗？嗯，应该是吧。指纹肯定没错，那密码密码也没错是吧？肯定不会错。没电了，是不是没电了？没电，我换个电池就行。电池应该在里面换的。嗯。有一个外接插孔，外接插，嗯。欢迎使用。哇哦，来，我不看，你说吧。可以请你吃饭，盛情难却。吃什么？其实我对这边也不熟，你想吃牛排吗？或者你推荐个地方吧
。哎呀，本来想修身养性一个月的，你可要带我去那种是最机密的地方。说实话，我工资不高，需求不少。吃一顿几百块钱的假神户牛排，就要喝好几天的稀饭。这样吧，我们去吃中餐，八大菜系应有尽有。我们可以 A A。哦不，说好了我请你，我也没有带钱。<笑>你很幽默。纸醉金迷，老娘打着跑地来了。这棚能开吗？可以啊。好几辆车拿大灯晃我了，双美同城，男人征服欲爆棚。哈哈你看你旁边那辆车，已经跟了我们三个红绿灯了，他们想干嘛？很简单啊，他们想证实虽然车没有你好，但是他们技术过硬，压了咱们一路，寻求合适的时机，看看能不能够得上。樊姐。你不愧是资深的 HR， 这么一点点小心思都逃不过你的法眼。当然，男人呢，不怕没有脑，就怕脑子进水。哎，你旁边那辆灰色的车里面有四个进水的脑袋，都快把头伸到咱们车上来了。脑袋进水，我觉得有时候中文的形容词还真的是很有趣。我觉得你也是个很有趣的人，我一点点开始佩服你了。呃，一会儿我有一个问题想要请教一下你，随时。哎呀，要不是今天晚上这几只兴奋的猫，我都快不记得这世界上有荷尔蒙这种东西了。猫？哪里有猫啊？大灯晃，我们的都是猫，兴奋的猫。啊、<笑>看来我真是找对师傅了。潇潇，我,笑笑我们不是不帮你，是我们实在帮不了。是啊，你说一般小打小闹也就算了。托托关系，找找人是吧？这都比较容易。一人一整就是个品牌代理，还是个国外品牌。我们是真的不知道怎么弄。那怎么办？我已经在我爸面前下了军令状，要是不拿出点像样的东西，那不是打自己脸吗？谁让你非把话说那么绝了？哎，对了，上次报警的你们家那邻居是不是叫安迪？对啊，你怎么知道？咱们村儿这盛传。这谭宗明啊，从纽约华尔街拉了一大牛坐镇公司，据说是一高瘦美女，年薪七位数起，还不加分红，应该就是他吧。华尔街回来的大牛。哎哎，你要干什么？我跟你说啊，跟谭宗明做事的人，要不然就是能力特别强，要不然就是特别有背景。你别招他，听见没？来不及了，顾奶奶已经惹上了。看着这样的大牛，不用不是我曲潇潇的风格呀！我现在就回饭店送他们去。啊，同志们，等着我为我庆祝吧！拜拜。为尽地主之谊，咱们还是吃牛排吧。好。谢谢。这里看着不错。当然了，我推荐的不错吧？小凡，啊，张总，啊、哦，不好意思啊，安迪，你继续等我，一会儿过来找你。好久不见呐。呃，是啊。过来吃饭吗？嗯
，这位是？呃，我朋友。啊、哦。你好，请问几位？两位，谢谢。好，这边请。你最近在哪高就呢？我一直在那儿啊，没有变啊。那下次我们联系一下。没问题啊。我约你吃饭。好啊，好好好。嗯 ，Enjoy。好，拜拜。拜拜。不好意思啊，一个老朋友，以前啊根本不把我放在眼里。刚才看到我坐你的车过来，我觉得是借你车的光。竟然问我跳槽跳到哪里去了？其实我的跑车也是借的，所以我也是借光了。其实大多数人，他们都没有独立分析的能力，总是觉得要加一些外在的附加的这种符号，才能做出他们所谓的判断。可不吗？哎，你刚才在车上问我，想请教我一些问题，什么问题啊？有个网友，我不知道我该不该剪。网友，他叫起点，我们是在一个科幻网站上认识的。他很幽默，我关注他一年多了。之前我们论坛在讨论一个有关虫洞的问题，我与人争论，他屡屡发言支持我，所以后来我们就开始站内的短信往来。那你们两个有？有互相暴露自己的性别吗？其实婚内种论坛的，大部分都是男性。因为这段时间我回国工作，实在是太忙了，很久没有上网，所以起点问我，怎么消失了？后来我告诉他，我回到中国，目前在上海上班。他说他也在上海，希望能够找时间，请我吃饭。那么问题来了。你刚才为什么看着手机笑得那么甜？我坐下来那会儿，是因为我很喜欢起点的风格啊。只是喜欢风格的话，不至于那么笑吧？说实话，是不是在暗恋呢？怎么可能？我连他是男是女都不知道，我怎么可能那么花痴？不，我不是花痴。这太滑稽了，这绝对不可能发生。我跟你开玩笑，干嘛那么紧张啊？哎，既然大家都在上海，为什么不找个时间见个面吃个饭呢？他是有给我他的电话，还有他的微信号。嗯。可是我觉得，就这样见一个男网友，会不会真的很花痴啊？哎，你们两个在一起认识已经差不多一年多了，对吧？对。你都说了，两个人在站内短信都那么长时间了，这跟往下的朋友有什么区别吗？没有，所以没什么花痴可言。不过我要提醒你的就是，这么长时间才想到约你见面，我估计是条件不佳，所以见面后的结果难以预料。我倒没有想过什么条件不条件的，我只是觉得他的文字很有趣，所以心中很雀跃的希望能够跟他见面。算了，我还是回个站短，说我这段时间很忙，没有时间吧。安迪，你别告诉我你这么大年纪了还没有谈过恋爱啊！哎，你这么好的条件，没有人追你吗？我其实不敢谈恋爱，因为我觉得我。好了好了，不用说了，不想说就不说。等你想说的时候，我随叫随到。You are so kind. 嗯、so are you. <笑>谢谢。应该回来了吧？这点了，肯定回来了。拜拜，拜拜 ，Good night。找我啊 ，Andy， 我都等了你一晚上了。我没有你的手机号码，只能在门口等着。樊姐也在啊，她正好，你过来，你过来，你给我做个见证。安迪啊，我上次说你是谭总的小三儿，纯属胡猜，你千万别介意啊。我听有朋友说了
，也是谭总请回来的高手。别说车子、房子了，一般工资是请不到你的。所以，我向你道歉，希望你能原谅我。好，就这样了。不然呢？我还应该怎么样？既然是这样，有一个忙你可一定要帮我。我听说你是 CFO， 我现在有最最基础财务上还税务上的问题要向你请教。求求你了，你可千万别拒绝我哟。是这样的。我这个 CFO 呢，和一般的财务经理还不一样。我现在刚好正在学国内的会计法、税法，所以可能越简单的东西我越不清楚。啊？那怎么办呀？那赶紧，赶紧，赶紧，赶紧！听说你在外企的人事部做事是吧？对啊。那这方面的问题你应该懂一点啊、哦。我。要不咱们俩过去看看吧，能帮多少帮多少。哎，既然是这样的话呢，那我们就别在这儿出去了，什么事儿到我那边说。哎，这边请，我自己走就行。走吧，我自己走。走吧，走吧。樊姐，你也来啊？哎，樊姐，你可算回来了。莹莹她到现在都没回来，打她手机她也不接。还谈恋爱呢，可能有各种可能。那可他和白主管在一起还不到一个礼拜呢，那又怎么样？他是成年人，这两天给他发个短信，就说我们关心他，有什么需要帮忙打电话。嗯，走吧，走吧，走吧，小乖，你一起来吧啊！啊，好，我马上就过去，放个东西。啊。樊姐，你坐呀。哦，你们就当这是自个儿家，该吃吃，该喝喝，千万别客气。你想喝什么呀？不用了，赶紧跟我说说你的 problem。我的问题是我还不知道我有什么 problem， 我还没有吃透这些资料呢。就是这一摞，是项目进行到目前为止的所有的文字资料。空调代理。这资料很清楚啊，你把你看过的内容大概跟我说一下。你封我的场合，不用在乎字眼。你们看英文比我快好多呀，这刘哥学的就是不一样。你不用跟我比，我看东西本来就比一般人快。你呢？你看了多少？嗯，呃，这个，嗯，我出国的时候进过的娃娃。而且还是去跟国内出去的人玩儿。我说英文水平调学调学只有难还是行，看资料呢，你你是说你基本没看？那你只有两个选择，一个是放弃，资料哪来哪去；还有一个，赶紧上网把资料 translate。基本功还得你自己做呀，总有一天你要独自面对那些外商，我们这些人不可能跟着你的。耗得住的还得是自己呀、啊，对我也是这个意思。或者我可以给你列个提纲，把重点标出来，你会更容易明白。明天早上八点以后可以敲我的房门，我周末会 sleeping。我先走了，哎，加油。那我也先走了，加油。哎哎。<laughs> Market capacity. Market capacity. 市场容量。市场容量的是。市场。
不行，我不能坐以待毙。